나는 아무 힘이 없는데 어떻게 해야 됩니까? 이런 분도 있겠죠. There are some people who might say, "What can I do? I have no strength." 그럴 때 어떻게 해야 됩니까? No, what can you do? 또 중요한 일을 앞두고 어, 큰 일을 해야 되겠는데 어떻게 해야 됩니까? Or maybe you have an important, great task ahead of you. What can I do because of this? 그런 분들도 계시겠죠. I'm sure many people like that are thinking that. 특히 오늘은 어, 세례받는 분들이 세례식에 참석하는 날입니다. Today we especially have those who are being baptized. 어떤 언약을 가지고 가야 되겠냐? Now with what covenant may you go on with? 어, 중요한 언약을 가지고 가야 되겠죠. You must go with a very important covenant. 어, 힘이 없는 여러분이 세계 복음 알 만큼 힘을 얻는 게 하나님 뜻이잖아요. 어떻게 해야 됩니까? You who are powerless, you must gain strength and power to do world evangelization. So what can you do? 어, 내 학업, 직업, 산업이 세계 복음화 되는 게 맞잖아요. For your academics, your careers, your businesses to do world evangelization through them, that's the correct thing. 나는 힘이 없는데 어떻게 해야 됩니까? But how can I do that when I have no strength? 자, 여러분 자 세례를 받았으면 완전한 이제 에, 성도가 되어 하나님 자녀가 됐단 말이죠. If you are being baptized, it means that you have become a complete child of God now. 어떻게 해야 되겠습니까? Now, what can you do in these areas? 이게 중요합니다. This is very important. 이게 많은 분들이 신앙생 오래 했는데도 뭐 일이 생기면 어떻게 해야 됩니까? 이렇게 망설여질 때가 많죠. And there are times when people they live a very long walk of faith, and yet when an event takes place in their lives, they don't know what to do. They ask, 네, "What can I do?" 한 단을 잊어버리지 말고. 여러분이 오늘 기도 시작하셔야 됩니다. Today you may you must begin prayer without forgetting one word. 이 먼저 알아야 될 것은 성경에만 있는 다른 책에는 없어요. 성경에만 있는 진짜 문제와 답이 뭔가를 어, 기록돼 있습니다. But prior to that, before we go into that, you must know the words that are recorded in the Bible. 그래서 나는 하나님의 말씀이 성경이 하나님 말씀이다. 큰 자부심 갖고 있어요. 왜냐? 다른 어떤 종교 책에도 없어요. And now because this is not something that is recorded in any other books, and I am sure and convicted that these are the words of God because it's not recorded in any other religious books. 그게 뭡니까? And what is that? 우리 세례받은 분들 그걸 알고 아 그랬구나 그걸 답을 찾아가야 되겠죠. Those who are being baptized today, you must gain this answer and go back. 지금도 모든 종교를 사로잡고 있는 에덴 동산 사건입니다. It is the event of the Garden of Eden that is completely seizing all the religions of this world. 지금도 모든 종교가 똑같이 가르칩니다. 너를 찾아라. Even now, all the religions are teaching the same way. 네가 부처가 Find yourself. Be Confucius. 네가 하나님처럼 되라. You can be like God. 이게 에덴 동산 사건이었습니다. This is the event of the Garden of Eden. 이렇게 해서 가정을 일단 In this way, first of all, they crumbled and destroyed the family. This is astounding. This is only found. This answer is only found in the Bible. 그래서 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 와서 그뱀 사단이거든요. 그 머리를 권세를 깨겠다 이렇게. And then in Genesis chapter 3:15, it says the woman's offspring will come and crush the head of the serpent. 두 번째가 뭡니까? Then what is the second thing? 여러분이 이게 능력이 있어야 될거 아니요. You need to have some kind of power. 이거 능력을 받아라. And it says to gain power. 이렇게 하면서 네피림 사건이 생긴 거예요. And it's through these words we see the event of the nephilim. 뭐 네피림이 뭐냐면 접신되는 거예요. What is the nephilim? It's being com- completely um, having a spirit come over you. 자, 고갈이 되겠죠. You need to know this. 이렇게 해서 완전히 멸망 시기는 노아 홍수 시대가 온 겁니다. And then the age of the Noah's Ark where you're completely destroyed. 세 번째 사건이 뭡니까? Then what is the third event? 아, 우리 하나님 안 믿어도 돼. Oh, we don't need to believe in God. 오늘 성공할 수 있어. We can be successful. 오늘 힘을 합쳐서 할수 있어. Let's gather our strengths together. We can do this. 나중에 다 무너졌잖아요. And then they completely crumbled. 그게 바벨탑 사건입니다. That is the event of the Tower of Babel. 예, 성경에만 있습니다. Only in the Bible does. 지금도 일어나고 있거든요. Is it revealed and even now? 여러분 it's 개인을, 가정을, 산업을 이 허감 세력인 사단은 무너뜨리려고 하는 겁니다. And Satan, this forces of darkness continues to crumble you down, your family, your fields. 그래서 오늘 굉장히 중요한 답을 줬어요. And so today, God gives us a very important answer. 그게 뭐겠습니까? 이걸 가지고 가야 되잖아요. What is that? We need to gain that today. 여러분 오래 신앙생활하는 사람들. People who lived a very long walk of faith, what must you gain today? 일단 성경 사절부터 한번 보겠습니다. Today, let's look at verse four. 형제들아, 너희는 어둠에 있지 아니하며 그날이 
도둑, 도둑같이 너희에게 임하지 못하리니 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이니 아들이라 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니 아니, 아니, 아니. 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 지켜지라 하고 얘기했습니다. It says, but you brothers and sisters are not in darkness, so that this day should not surprise you like a thief. You are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So then let us be like others. 중요한 말입니다. These are very important words. 여러분을 영적 전쟁의 승리할 파수꾼으로 세웠다. God has raised you up as the watchman to overcome the spiritual warfare. So he says to be awake and sober. 자, 밤에만 지키는 사람은 야경꾼이에요. 그렇죠? Now if you're always just standing watch at night, then you're just doing that. 또 낮에만 지키는 사람들은 그냥 공무원들이에요. And then those who are keeping the day, maybe you're just public officials. 예, 밤과 낮이 상관없이 지금은 창세기 3장부터 요한계시록 20장까지는요. 전부 영적 전쟁입니다. But to stand on the night and day to keep watch, it means that you are in the spiritual warfare from the very beginning of Genesis all the way to the very end. 이걸 모르니까 신앙생활 하나마나 응답이 되질 않죠. But because you do not know this, whether you're living in walk of faith or night, uh, uh, faith, it doesn't matter to you. 그래서 이걸 이길 수 있는 영적 전쟁의 파수꾼으로 세웠다. And that's why God says that He has raised you up as a watchman to overcome and to stand watch in this spiritual warfare. 이 단어를 가지고 가야 됩니다. We have to take this with us. 자 여기 대해서 잘못 오해된 것부터 하나 풀어야 되겠어요. Now first we have to kind of solve this misunderstanding that many people have. 이 대살로니가 교회도 그렇고. 아, 간혹하다가 이런 오해된 사람들이 나와요. We see these people with these misconceptions or misunderstandings as they did in the Church of Thessalonians and even now. 이제 종말이 왔다. They say, oh, the end time has come. 이제 그렇지. 종말이 왔으니까 지금 이제 그 세상 끝이다. Oh, because the end time has come, it's the end of this world. 이게 2000년 전에 대살로니가에서도 일어났어요. Now something like this even took place 2000 years ago in the Thessalonian church. 어, 우리나라에서도 몇번 일어났죠. And we see this take place countless, uh, you know, several times. 사람들 막 기도 Korea. 많이 하다가 여 기도 기도는 불교는 저 무당은 기도 안 합니까? 기도 많이 하다가 능력 체험한 거요. 10월 28일 예수님 오신다. And so that's a person who prays a lot. Even Buddhists prays a lot, but it says that this person he experienced something, and then October 28th, Jesus will come. 기다리고 있다가 안 오거든. And then of course they were waiting. Of course he didn't come. 어만 때만 지 다다가. 이 문제가 와요. They did everything to prepare for this day and then later on. 마지막이다. 지금 상, 상황을 봐라. He said, "Oh, look at the event right now. This is the end time." 그러니까 막 위협을 줍니다. 긴 긴박감을 막 주죠. And they make people feel very urgent about this. 그러니까 사회 문제까지 와. 아이들 학교도 안 보내서 왜냐? 다 됐으니까 가지 마. And then it came to the point where they said, "Don't even send your kids to church or school because it's the end time. It's, it's going to be the end of days." 이런 게 2000년 전부터 있었어요. But something like this took place even 2000 years ago. 그러니까 오늘 보면 And that's what we see in the passage today. 아무도 몰라 도둑처럼 몰 거야. He says nobody's gonna know this. It's gonna come like a thief at night. It's gonna come like the thief at night. 도둑놈이 연락하고 옵니까? Do thieves come and call you say they're gonna rob your house? 매달 며칠 12월 31일 일곱 시에 도둑질하러 가겠다. 이렇게 합니까? Do they call you and say, hey, December 31st at 7 o'clock p.m. I'm gonna come and rob your house? 그러니까 이제 이 사람들은. 이또뭘 오해는 오늘 본문은 뭐라고 되어 있습니까? So what, is that, what happened in the passage today? 아예 깨어 있으면 도둑같이 임하지 않고 알게 될거 아니냐? If you are always awake and sober, then you are not going to be robbed at night. You'll know when they come. 아니 말이죠. 아빠나 남편이 외국 갔으면 언제든지 오는 게 좋죠. Now if a husband or 그렇죠. father is working overseas and they come home, whenever they come home, you're happy to see them. 맨날 몇 시에 오지? Oh, what time? What date is he going to come? 여자들 좀 이상한 여자예요. You know, a woman who thinks 그렇죠? that way is a very 그 strange woman. 신경 빡 쓰고 이상, 이상한 여자예요. If she has a green, you know, 언제든지 오면 좋잖아요. If she's upset about it and she's waiting for the day that he comes, it doesn't matter when he comes. 착각하는 그 신앙인들이 많아요. But there are many people who live their walk of faith with this kind of misconception. 말이에요, 그러면은 깨어있으면 그냥 신앙생활 잘하면 될거 아니요. Who cares when he comes? Just be awake and live your walk of faith. 
upright. 꼭 기억해야 됩니다. You have to remember this. 소금만 돼. Do not be deceived. 그리스도를 잘못 알고 있어요. Because they understood Christ incorrectly. 숨어 있다가 재림오시는 주가 아닙니다. He is not someone who comes the second coming after he hides away somewhere. 그렇죠. 아무도 착각해. 영원전에 계셨습니다. 그 이름을 부르면 응답돼. That is the first misconception. From the very eternity, he has already existed. 자, 우리 새로 믿는 사람들 그리스도 바로 알아야 돼요. 영원전에 약속된 이름. And so you who are being baptized today, you must understand who Christ is correctly. From the very beginning, he existed. He existed. He came in the 그렇죠. man, the flesh of man. 그리고 지금도 그 이름을 기도 응답니다. 부활하신 그리스도. And even now, when you pray in His name, the answer will come to you. He is the resurrected Lord Jesus Christ. 그가 재림주로 오실 것이다. And He will come. He ascended. And he will come back. 모든 세상을 심판하고. 이 재림주로 오시게 될 거다. He will come and descend, and he will judge all living creations of this world. 이걸 갖다 어디 깜깜하게 갖다 소식 없다 갑자기 오는 것처럼 이렇게 일을 하고 있어. But many people they think that oh, without knowing, in the dark they're going to be surprised. 오늘 여러분이 진짜 응답 받는 길은 뭐냐? 영적 싸움의 파수꾼이다. And so what is the path and the way to receive answers? Remember that you are the watchman in the spiritual warfare. Remember that. 여러분 한 명이면 됩니다. And God, He only needs you, one individual. 수많은 사람이 힘을 합쳐 되는 일도 있지만은 여러분 한 명의 기도가 증거 있잖아요. 가정 살리고 직장 국가 세계 살린 적도 있어요. And so of course, sometimes he needs the strength of a mass amount of people, but no, one individual was able to save the field, was able to save the the politics in all the world. 먼저 종말에 대한 얘기를 좀 간단히 해야 되겠습니다. Now, let's simply talk about this. 종말은 세 가지 있어요. There are three types. 한 가지 말면 종말 모르는 거예요. First, if you just know one type, you don't know what that is. 개인 종말. Now, first, it is the end time, personal end time. 그걸 알고 파수꾼이 되는 거예요. Now, knowing that individual end time, you can watch it. 여러분 여기 앉아 계신 여러분 아무것도 없어도. 이 땅을 떠나는 날이 있어요. There is a time when you will leave this earth. 그래서 우리 살아 있는 동안에 가장 하나님이 원하시는 거 하자 이겁니다. And that's why while we are alive, let's do what God wants us wants the most. 그리고 뭡니까? And then what else? 우리 지금 젊은이들은 준비해야 되겠죠. 시대 종말이 있어요. Our youth and our young adults, there is an 그렇죠? end time of this age. 시대가 바뀐다 이 말이요. That means that that age is changing. 지금 이제 사차 산업 시대 오고 오차 산업 옵니다. 완전히 바뀝니다. The fourth industrial age is coming. The fifth industrial age is on its way. 그 증시는 못 채우니까 죽는 거예요. But if you do not come to your senses and understand that, that's why you will be perished. 저 유럽에서는요 지하철 다니는데 우리는 활쏘기나 하면서. 정치꾼들 모여 집안 싸움하고 있잖아요. 그게 이 시조선이요. Back then we see that they had subways and underworld roads in Europe while in Korea we were fighting with arrows and bows. 아 그때 러시아는요. 그 지하철 다니고 에스컬레이터 다니다니까요. At that time in Russia there were subways and even escalators. 이걸 일본은 빨리 캐치된 거예요. But Japan they caught onto this quickly. 그문다 깜고 문 닫아 놓고 한데. But us Korea we were, our eyes were closed and we closed up all the gates. 후대들 적인지를 해야 됩니다. 여러분 파수꾼이에요. 또 뭡니까? 지구 종말 있습니다. 모든 학자들이 예언했습니다. 종말 있다고. 그래서 기억해야 될 것은 여러분을 하나님이 영적 전쟁하는 파수꾼으로 세웠다. And so God has raised you up as a watchman to fight this spiritual warfare. 뭡니까? What else is there? 감남산에서 운명을 뒤바꾸는 망대를 세우라고요 하세요. 망대를 세우는 그거는요 파수꾼이에요. God said to raise up the bardas and the bardas and to become the watchman. And he spoke of this on the Mount of Olives. You must remember this. 세상을 바꾸는 여정 일곱 가지를 예수님이 말씀하셨어요. And then the seven journeys to change the stream of this world, Jesus spoke of this. 그게 마가다락방에서 이루어졌다니까요. That was fulfilled in the Mark's upper room, 그렇죠. isn't that so? 그대로 하면 돼요. All we have to do is follow just as is. 우리 기도 응답하려면 꼭 기억해야 됩니다. And so our new believers, may you pray and remember this. 아무런 힘이 필요 없어. 기도하면 돼요. You don't need any other power, just 그렇죠. pray. 기도하면 된다 이 말을 못 알아듣는 사람이 많거든요. 기도하면 돼요. There's many people who do not understand. It's just pray. Really, you just have to pray. 예수님께서는 다른 것으로 인 유가 나갈 수 없다고 했어요. Jesus said, "You don't need anything else other than this." 그래서 이 현장에 가는 이정표들을요. 예수님이 다 알려준 거. 예루살렘, 유다, 사마리아 땅까지. And Jesus he even showed us and spoke about the guide signs as we go into the fields. He says to us, Judea, Samaria, to the very ends of this world. 기도 응답 없는 분들은 오늘 기억해야 됩니다. 나는 
영적 전쟁의 파수꾼이다. Those who are not receiving answers to prayer, you must remember. 그 I am the, 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 the watchman of the spiritual warfare. That's the commission that God has given to you. 이게 기도 계속 영적 망대가 생기니까 이게 플랫폼이 되는 거야. And that prayer becomes a spiritual partisan, 그렇죠. and that partisan becomes your platform. 그러니까 여정이 보인다 이 말이야. And then you start to see the journey. 예, 이게 파수 망대가 되는 거야. That becomes the watchtower. 이제 우리 인생 이정표들이 보이죠. 이게 And then you start to see the guide signs in your life, and that becomes the antenna. You must remember this. 하나님이 나를 영적 전쟁의 시대에 파수꾼으로 세우셨다. God has raised me up as a watchman in the spiritual warfare age. 첫째입니다. Number one. 하나님 주신 역사적 증거를 가지고 파수꾼의 바톤 흐름을 붙잡아라. And so with the historical evidence that God has given to us, let's hold on to this baton that God has given to us. 옛날에는 파발이라고 있었어요. Now there was an individual named Pabar. 조선 시대죠. And now this is time of the Joseon dynasty. 이 물건을 전달하려고 하니까 전달할 길이 없잖아요. Now in order to relay this material to someone. 또이 소식을 전하려고 하니까 전할 수가 없잖아요. Or to relay some kind of news to someone. 왜냐하면 전화도 없고 아무도 없으니까. Because at that time we didn't have some kind of a way of communication. 그래서 like 내가 뛰는 게 한계가 있잖아요. And even a person, if they run, there's a limit to that. 그러면 이제 내가 뛸수 있는 만큼 뛰면. 그 자리에 가면 누가 받아가는 사람 또 있어 그러면 이승훈 목사가 주는 거예요. And so one person will run to one point, and that point someone will take that. 이승훈 목사가 또 뛰는 겁니다. And that Reverend Lee will take on that news, and he'll run again. 그또 다른 사람이 주는 거예요. And then he'll relay it to another person. 그렇게 해서 전달하는 거예요. And so that was a messenger. 예를 들어서 저 제주도 있는 사람 저 사람이 누명을 썼구나 왕이 살려주라 이렇게 명령을 했단 말이요. Let's say there was a person who was falsely accused in the Jeju Island, and then the king said, "Oh, let's he runs a command, go and you know save him from that." 왕의 일부터 내가 받았으면 내가 아무리 뛰어도 저 대구까지 제주도까지 못 뛰잖아요. And if I take that command from the king, no matter how much I can run, I can't run as fast as the king. 마지막 사람이 그 전달해서 이 사람 안 죽게 만드는 거죠. And the last messenger he'll run and he'll give it to that person so that person isn't executed. 그 사람 보고. And so these are these running messengers. 여러분은 뭐냐? 이 영적인 축복의 이 바톤을 잡은 사람이다. You are the people who have grabbed hold of this baton that the spirit has placed on you because you have this sure evidence. 하나님이 이스라엘 멸망되었을 때 예언하면서 이사야에게 이렇게 말씀하셨습니다. As the Israelites were becoming destroyed, what did God say to Isaiah? 너희는 파수꾼을 세우라. He said to raise up watchmen. 그렇죠, 이사 62장에. We see this in Isaiah 62. 종일 종냐 여호와를 쉬지 못하게 해라. And then all night and day, do not let the Lord rest. 예스겔 3장 18절 20절에는 멸망받은 간자가 빨리 가서. 그들에게 전달해라. 너를 파수꾼으로 세웠다. Quickly go to those who are being destroyed and relay it to them. Raise them up as a watchman. 이 언약을 지금 바울이 얘기한 거예요. And so this covenant is being spoken by Paul. 여러분 한 사람의 기도는 세계를 바꿀 수 있습니다. The prayer of you one person can change 뭡니까? the world. What is that? 보좌의 능력 가지고 영적 파수꾼의 싸움을 지금 하는 거예요. With the power of the throne, you can fight this spiritual battle as a watchman. 그래서 언제 예수님이 재림 오시냐 그 얘기가 아니란 말이야 항상 깨어 있으라. Oh, when will Jesus return? We're not talking about that because we have to always be awake. 오늘 사절에 다시 보면 사절에 어두움에 있지 아니하면 그날이 도둑같이 너희 임하지 않을 거라. 왜냐 항상 깨어 있으면 도둑같이 올 수가 없잖아요. Number four says again, uh, passage four. Are you not in? You are not in darkness, so that this day you should not be surprised like you are a thief. 너희는 낮에 속한 자다. He says you are people and children of the light. 여러분은 어떤 파수꾼이냐? So what kind of watchman? 항상 하나님의 능력 누리는 파수꾼. You are the watchman who are always enjoying the power of God. You must. 이사야 보고 얘기했어요. 종일 종야 여호와로 쉬지 못하게 해라. And he said to Isaiah, all day and night, do not let the Lord rest. 여러분 이십사 하나님의 능력 누리는 파수꾼으로 여러분을 부르셨다. God has called you as a watchman to enjoy His power, the throne of heaven, twenty-four hours a day. You just have to find it and enjoy it. 그 언약을 딱 붙잡아 살아. May you firmly hold on to this covenant. 파수꾼. You are the watchman. 뭘 기도합니까? What can you pray with? 여러분 이 언약 잡으면. 어 이제 응답하는 걸 보게 될 겁니다. When 새로운 시작을 해야 돼요. When you hold firm to this covenant, you will see a new beginning. You will see answers. 세 번째는 뭡니까? Then the third. 
이 바수꾼의 사명입니다. It is the commission or the mission of the watchman. 첫 번째는 바수꾼의 바톤이고요. 그다음 바수꾼의 힘, 바수꾼의 사명입니다. First it is the baton of the watchman and the strength and power of the watchman in his o w n 6절에 깨어 있으라. Verse 6 it says to stay awake. 어지 깨어 있으라 이렇게 했어요. He says let us be awake. 어렵지 않습니다. It's not difficult at all. 어 중고등학교 학생을 딱 내가 맡, 맡, 맡았을 때에 전도사가 되는데 뭘 해야 됩니까? You know, when I was an assistant pastor and I was in charge of the youth group, what can I do? 답은 간단해요. The answer was very easy. 아이들의 바수꾼의 역할을 하는 거다. You know, I need to become their watchman. 내가 할수 있는 건 없다. 저희들을 위해서 기도하고 바수꾼의 역할을 하는 거다. There's nothing much that I can do other than to pray for them and be their watchman. 부산 시내 이 동네요. 중고등학교를 다 찾아갔어요. And so in the Busan city I went and found all the middle schools and high schools. 물론 우리 아이들이 있는 데를 중심해서요. Of course centered on where our children um, 많은 were attending. 많은 걸 깨달았어요. And I realized so many things. 저는 당연히 해야 될 왜냐 전화도 없고 가야 되잖아요. You know something that I should rightfully do and at that time we didn't have phones or anything. 아이들 만나 보니까요. 야, 많은 걸 깨달게. And when I met with these students I realized so many things. 그 학교 선생님들이 기독교인제 선생님들 제보기 얘기했어요. Teachers who are Christians they came to me and said. 나는 학교 생활을 몇십년 했는데 전도사님처럼 아이들 찾아오면서 나 처음 봤더래. You know I've been a teacher for decades and I've never seen 그렇겠죠? a pastor like you who came to the school to visit the students. 그게요. 내게 얼마나 많은 응답을 준지 몰라. I'm sure that is and I don't know how much 바수꾼. answers I received through that. I was a watchman. It's not 여러분이 바수꾼이 되는 겁니다. You are the watchman. 중고등학교 삼가 내가 얼마나 이게 도움 됩니까? And so as a youth pastor how beneficial was that for me? 어린이를 맡았어요. Then I was in charge of the kindergarten. Children. 야, 이 어린아이 지금 졸업하고 중학교 가는데 이대로 가면 안 되는데. You know these children when they graduate from elementary school they'll become middle schoolers. They can't just graduate. 아니, 유학년이면 충분히 말을 알아들을 수 있는데 복음도 모르고 기도도 할줄 몰라. These sixth graders they can understand the gospel but they don't know the gospel. They didn't know how to pray. 이걸 중학교 보내면 되겠습니까? Can you just send them off to middle school then? 제가 불러 모았어요. So I gathered them together. 야, 복음 이런 거다. I said this is what the gospel is. 이렇게라. Pray this 그러면. way. 그거 가르치잖아요. That's all I taught them. 당연히 가르쳐야 되는 건데 아이들에게는 변화가 있나요? Of course, it's something that I should rightfully teach, and yet change started to take place 왜냐? in these children. 나는 미래를 향해 가는 그들의 바수꾼이니까. Why? Because I am the watchman to these children who are going towards the future. 뭐가 그렇다? 영도 들어왔어요. And then later on, it came to Yongdo. 영도 들어왔는데 간단합니다. And then when it came to Yongdo, it was very simple. 영도 well. 사람이 한 명도 빠지지 않고 이 복음을 더도록 해야 돼요. I would no one an exception. Every single person in Yongdo must hear this gospel. 그런 기도하니까 깨달음이 오잖아요. And as I pray that way, 신문사 찾아 신문 지국장 찾아갔어요. I came to realize, and I I went to visit these newspaper factories. 제가 직접 쓴 조, 종이 쓴걸 복사했어요. 신문에 하나 심었어요. I wrote. 처음에 오자마자. I wrote hand printed something, and then I copied that and put it into all the newspapers. 자료 있을 겁니다. 그때 제가 열세 가지가 질문을 던졌어요. And I wrote out about thirteen questions. 당신은 이런 이런 영적 문제로 고난 당하지 않습니까? Are you not in difficulty or hardships because of these spiritual problems? 시작해서요. 한 열세 가지 질문했어요. And I gave about with that about thirteen questions. 근데 뭐 영도 사람 다 우리 교회 올 수는 없죠. You know people, all the people of Yongdo cannot come to our church. 하나님은 그냥 세계 복음할 수 있는 바람을요 불을 모아. But God, He started to blow the winds for world evangelization. So don't worry about anything. 지금 뭔 다릅니까? 세계에서 그 누구도 뭐랍니다. 2, 3, 7, 5천 종족을 살리라. And so even now to do what? To save the 2, 3, 7 nations and the 5,000 tribes of this whole world. 세 가지 뜰을 준비해라. Be prepared and uh, equip yourself. 이게 지금 굉장한 답입니다. 검토일 시대를 열어라. This is tremendously an answer for us. 우리 후대를 시대 파수꾼으로 만들어라. Prepare for the age of the three-day weekend and raise up our children as the watchmen of this age. 깨어 있으라 It says to be awake. 이 말을 못 알아들어 뭘 자기들끼리 모여가자 우리는 깨어 있자 주님 오실 때 됐다면 날짜 잡고만 그런 말이 아니잖아요 지금. No, but without even understanding these words are gathering together saying, oh Jesus is going to come on this day and this time. That's not what this is talking about. 중간 중간에 이 미친 사람이 다시 나와요. And so time and time again there are people who are crazy that arises like that. 그 이제 무시만 내려면 걸려들면요 말려들어 버리면 넘어가요. 왜냐면 
기도하다가 뭘 봐버렸다니까요. Don't fall into that. They, in the midst of prayer, they see something. 그게 하나님 보여준 거 아닌데. But that's not something that God revealed to them. 내가 전에 얘기했습니까? 진짜 괜찮은 목사님인데. 자기 부흥에 내가 부흥에 했다니 가서요. 은혜 받고도 사람 너무 괜찮아요. There's this one time I said this before, but there's a pastor who had called me to do a revival. He's such a great pastor. 아니 길 가다가 이제 한몇년 지났는데 길 가다가 장로님 말로 장로님 오래 밤이다 막소인데 목사님 잘 계십니까? 물었더니 목사님 잘못 계십니다. 그러더라고. In a couple years ago, well, in the in the streets, I met with one of the elders of his church. So I said, "Hello, you know, how's the pastor doing? Is he doing well?" He said, "No, he's not doing well." 목사님이 기도하다가 환상을 봤다는 거예요. Oh, the pastor, he said that while in prayer, he saw a vision. And I said, "What do you mean?" 10월 28일 주님이 재림하신다는 거예요. He said that he's gonna that the Lord is gonna return on October 28th. 그래가지고 목사님이 흰 옷을 입고 장로님들 보고 다 입을 하더래. 그다다 입었대요. And so the pastor came and he he was wearing white clothes and told every elder to wear white clothes and they had no choice but to wear that. 그러니까 그게 이제 헛소리로 헛소리로 나타나니까 이 목사님이 그때 양심이 이제 도망가 버려. And so later on he 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 realized he was saying these nonsensical things and later he ran out ran away. 그 뭐죠? 속습니다, 여러분. And so if you're not careful you're going to be deceived. 여러분은 항상 깨어 있는 파수꾼입니다. You are the watchman who should always be awake. You must remember this. 또 마지막 결론입니다. And then finally the conclusion. 시대도 보는 겁니다. The watchman must be able to look at the age as well. 여러분 옛날에 강대국들이 힘을 키워 가지고 전 세계 나라를 잡아먹고 노예로 팔고 하는습니까? 시대에 뒤떨어진 거. A long time ago we see the developed nations they will go captivating people and then making them as slaves and the other countries they were a back. 유대인들은 매일 모여서요. 율법 얘기하고 싸우고 그거다 다 뺏겨 버렸어. And so the Jews they were talking about laws and keeping the law and then what happened? All these everything was taken away. 우리 스페인 가서 그런 얘기 했습니다만은요. 중세 시대 기독교가 커지는데 이 지금 파수꾼 역할 안 하고 계속 뭐야 사람의 말만하고 싸운 거요. I spoke of this during the Spain conference uh, in the last week. But the Middle Ages, the church, they were always fighting with their power and their strength. And then what happened? They lost hold of everything. 그때 여러분 아시다시피 말이요. 인재들이 전부 다 빠져나와 버린 거죠. And at that time, as you know, the gifted and talented individuals, they all left. 더 무서운 거는 아리스토텔레스 같은 이런 사람들 중그 시대요. 아랍 쪽으로 빠져나가 버려. And we see that at that time in that age, uh, individuals like Aristotle, he went out towards Arab, and he took a sort of information. And then we see that all this information was taken by the Muslims. 아, 독일 전 세계 막이 교회가 막 싸울 때 전부 이제 아인슈타인 같은 미국으로 다 빠져나. And then during the time when the, the churches of Europe and America they were fighting, we see people like Einstein. He ran away to America. 우리는 시대를 앞당겨 봐야 됩니다. And so we need to 그렇죠? look ahead of time. 그 사람의 하나님은 응답하시는 겁니다. And it's to those people who pray, God will answer. 여러분은 도울 자 없습니다. 사실 보좌의 능력을 체험해야 돼요. You know, honestly, there's nobody else who can help you. You must experience the power of the throne. 그래, 저는 어떨 때는 이제 평소 때는 제가 파수꾼의 기도를 어떻게 하느냐 이제. You know, during in my daily walk of life, I always just pray the prayer of enjoying the throne. 그래, 건강 얻기 위해서는 호흡을 한번 들으시면 참잖아요. 난 참았을 때 그때 일곱 망대 집어넣는 거. And when I, you know, manage my health, I do deep breathing. And when you inhale, you kind of hold your breath, and I pray for the seven bodies. 이때 이십사 속에 여러분의 기도. And then inside of that, I put all that into that 24-hour prayer. 일곱 이 여정 이런 걸 기도 속에 넣는 거예요. And then even the seven journeys, I put it inside of my prayers. 해보세요. Just try it yourself. 여러분을 하나님은 파수꾼으로 세우십니다. God has raised you up as a watchman. 우리 교회와 복음 운동을 막을 자는 사람들이 많지만은요. 절대로 그래 되지 않을 겁니다. There are many people who are trying to block our church and our gospel movement, but nobody can do that. 오늘 우리 세례받는 분들 또 많은 우리 중직자들 Those who are being baptized today, many of our church officers today. 영적 전쟁에서 여러분들은 중요한 것을 전달하는 파수꾼이다. You are the watchman to relay the important things in the spiritual warfare. 파수꾼은 지키는 것을 합니다. Yes, of the watchman, they are the ones who keep watch as well. 파수꾼은 빛도 비추고 있습니다. And watchmen, they shine the light. 파수꾼은 중요한 걸 전달합니다. But also watchmen, they relay the important things. What are these important things? 하나님의 망대를. It is the partisans of God. 앞으로 가야 되는 하나님의 절대 여정과 이정표를 전달하는 겁니다. And then relaying this absolute journey as well as the guide signs of God. 오늘 하루 종일 여러분 기도하시다가 이 응답을 받게 되는 전국 세계에서 
새로 기도 시작하세요. So the, the 나는 기도의 파수꾼이다. 꼭 연약으로 승리하시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사드립니다. 나를 살리는 영적 파수꾼이 되게 하옵소서. 새 힘을 얻는 영적 파수꾼이 되게 하옵소서. 이제 가문과 현장 살리는 파수꾼이 되게 하옵소서. 오늘 하루 종일 기도하는 중에 하나님의 나라 임하게 해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.